ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടി നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വന്നു തുടങ്ങും അതുവരെ നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതായത് ഈ ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ചെറുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കറിയിൽ നമുക്ക് നാളികേരം വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ചൂടിൽ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കാം പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ സവാള ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നെടുക കയറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവാള നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളറാകുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാളികേരം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ടല്ല അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ നാളികേരം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാളികേരം അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മേലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മസാല മുട്ടയിലേക്ക് നല്ല പിടിച്ചു കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇതിലെ ഗ്രേവി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാല ഈ മുട്ടയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ഈ കറി ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് എത്രത്തോളം പുളിയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പുളി ഒരുപാട് കൂടുതലായി പോയാലും ഈ കറി അത്ര നന്നാവില്ല ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കറി കുറച്ച് നേരം നടച്ചു വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ കറി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം പക്ഷെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു റെസി